നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ദിസ് ടൈം ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കുട്ടികളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എനി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോക്കി എഴുതേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് വരുന്നത് ഫ്ലവർ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ലീഫാണ് ഇല തേർഡ് വരുന്നത് സ്റ്റെമ്മ് അതായത് തണ്ടുകൾ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റൂട്ടാണ് അതായത് വേരുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുക അടുത്തത് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഇവിടെ ചെടിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ചെടിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അമാരം തൂസാണ് അതായത് ചീരയാണ് വരുന്നത് ചീരയുടെ എഡിബിൾ പാർട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം ചീ ലീഫാണ് ഇലകളാണ് ബിറ്റർ ഗാർഡ് ബിറ്റർ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കയുടെ ഫ്രൂട്ടാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കഴിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഭാഗം വരുന്നത് ടാപ് റൂട്ടാണ് പ്ലാൻറ്റൈൻ പ്ലാൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഴയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാഴയുടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട് ഇന്നർ സ്റ്റെമ്മ് അതായത് വാഴത്തണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാഴത്തണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലവറാണ് അടുത്തത് സി ഡു വി യൂസ് ദ സെയിം പാർട്ട് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ അവർ ഫുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും മരച്ചീനിയുടെയും അതായത് കപ്പയുടെയും ഒരേ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു എ റിവർ നിയർ ദ സ്കൂൾ വാസ് നോട്ടീസ്ഡ് ആസ് പൊല്യൂട്ടഡ് വിദ്യാലയത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പുഴ മലിനീകരണമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു സ്കൂൾ എക്കോ ക്ലബ് ഡിസൈഡഡ് ടു കീപ്പ് ദ റിവർ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ പുഴ മലിനീകരണ വിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ എക്കോ ക്ലബ് തീരുമാനിച്ചു ഇനി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ സജഷൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് റിവർ പൊല്യൂഷൻ പുഴ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു റിവർ എന്ന് എഴുതാം സെക്കൻഡ് വൺ ആയിട്ട് ഡു നോട്ട് വാഷ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ദ റിവർ എന്ന് എഴുതാം ഡു നോട്ട് ഡം വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് എന്നും എഴുതാം അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു അലോ റെയിൻ വാട്ടർ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദ സോയില് മണ്ണിലേക്ക് മഴവെള്ളം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് ആവശ്യമായ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് എന്ന് എഴുതാം മഡ് വാൾസ് എന്നും എഴുതാവുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സേവ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ പിക്ചർ സൺലൈറ്റ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിംഡ് പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ
പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയയുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പിക്ചർ കൊടുത്തത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ പ്രക്രിയയും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വണ് റൈറ്റ് ഇനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ട് പ്രാധാന്യം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാൻസ് മെയ്ക്ക് ദർ ഓൺ ഫുഡ് എന്നെഴുതാം സെക്കൻഡ് വണ്ണായിട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അഡ്ജസ്റ്റിങ് അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡ്യൂറിങ് റെസ്പിറേഷൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓട്ടോറോപ്സ് ബിക്കോസ് ദേ പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ആബ്സൻ ഇൻ റെഡ് അമാരന്തോസ് ഗ്യാസിയസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ത്രൂ സ്മോൾ പോസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് കോൾ സ്റ്റമാറ്റ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വണ്ണുമാണ് നമുക്കിനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് വുഡൻ ഷീറ്റ് ടിൻ ഷീറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ എബോവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൂറ്റബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഗീവ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിലാണോ പാക്കിലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിലാണോ പെടുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഴുതണം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ടു ചേഞ്ച് ക്ലിയർ വാട്ടർ ടു ഒ പാക്ക് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തെ ഒ പാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പോർ ദ ഇങ്ക് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതാം തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മഷി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പാക്കായിട്ട് മാറും സി റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വെയർ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഒബ്സേർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ മഴ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രക്രിയ എന്താണെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇവാപ്പറേഷനാണ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് കണ്ടൻസേഷനാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ കുട്ടികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ റെയിൻ ഈസ് ഫോമഡ് മഴ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരണം അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോട്ടീസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ലിസ്റ്റ് എനി അതർ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതാനും നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളിഡായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഖരാവസ്ഥയിൽ ഐസ് ബ്ലോക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കീപ്പ് ഫിഷ് ഇൻടാക്റ്റ് ഫിഷ് അതായത് മത്സ്യം ചീത്തയാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഐസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വാതകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇഡ്ഡലി പുട്ട് എന്നിവ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ആ രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
സൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സോൾവൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറും സൊല്യൂഷനിൽ സോഡ വാട്ടറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡയിൽ അറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടിന് അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് വേണം കുട്ടികൾ എഴുതാൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടിന് അവിടെ സോൾട്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ വാട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനിൽ അവിടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബനിയൻ ട്രീയുടെയും സ്ക്രൂ പൈൻ്റെയും പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാലിൻ്റെ പിക്ചറാണ് സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റു കൈതയുടെ പിക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഏരിയൽ റൂട്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരുകളുടെ പേരുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബനിയൻ റൂട്ട്സിൻ്റെ വേരുകൾ പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്നും അതുപോലെ സ്ക്രൂ പൈൻ അതായത് ആറ്റു കൈതയുടെ റൂട്ട്സിനെയാണ് സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻ മാംഗ്രോവ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാംഗ്രോവ്സ് അതായത് കണ്ടൽ കാടുകളുടെ വേരുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഗ്യാസിയസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേരുകളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എലഫൻറ്റ് ഞാം ടാപ്പിയോക്ക ജിഞ്ചർ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ബീട്രൂട്ട് ഇതിൽ ടാപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് എന്നിവയാണ് വേരുകളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം എക്ലിപ്സ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഒക്കേർഡ് വെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് വൺ സെലസ്യൽ ബോഡി ഫോൾസ് ഓൺ അനദർ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ ഡ്യൂറിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണം കുട്ടികൾ വരയ്ക്കാൻ സൺ മൂൺ എർത്ത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരെഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ വരുന്നത് റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സെലഷ്യൽ സ്പെയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് അതായത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആകാശഗോളങ്ങൾ ഏത് ക്രമത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സൺ എർത്ത് മൂൺ